不行。不是你，你看一下啊，这面料啊，这剪裁还有这工艺，这太复杂了，严重超出我们的预算。基于我对瑞的了解，我们现在的情况啊，应该做呢能够发挥我们公司长处的品牌，定位应该是中档，追求性价比。预算应该根据我们最后确定的设计师的段位来决定的。不对，我呢可能跟你之前合作那些啊财大气粗的老板不太一样，但是我特别知道什么风格是适合我们的。适合只是你的刻板印象而已。今天我们要做自己的原创品牌，那眼光就要放大一点。眼界就要放宽一点。我们除了瑞以外的市场是不是更大？今天给你们看的这只是草图，等它成草图变成了成衣，还是需要个打磨的过程。不要这么急于去判断它。再说了，这个品牌是蒋哲阳的服装品牌，这个设计跟蒋哲阳不吻合吗？你刚刚说什么打磨是吗？打磨是需要时间的，我们需要是现在的设计。您之前的设计也是不需要打磨就直接去进场了吗？不需要，直接去谈品牌。我们就是这么速度，你知道吗？你说你说什么蒋哲阳，蒋哲阳是大家吗？是要蒋哲阳的不一定能适合大家，是不是打着蒋哲阳的旗号去做品牌吧？那是不是要跟他风格统一吧？啊、我们就是这样。草图，这这个这个蒋哲阳啊，那那个，我觉得蒋哲阳这个事儿，哎呀，我对你们说的都都都有都有道理啊，但是我们现阶段。确实是要有清晰的定位，啊，呃，我们要把定位搞清楚，我们自己能走得很顺。但是这个设计我确实非常的喜欢，设计真的非常好，呃，不排除可尝试的可能嘛。但是这种服装对现阶段的瑞来说，确实是有些困难。但是什么话不能说太死，是不是？呃，但是分歧还是要解决的啊，所以我觉得我们还是回去啊，好好考虑考虑，考虑出一个最综合的、对我们品牌利益最大的解决方式。您二位看看，可以啊，啊，行。咱们仨各自好好想想，下回碰。散。哎呀！哎，谢谢。等会儿我。哎，这公司管理层会议，你们耍小孩的脾气啊？我哪是我耍小孩的脾气，还不是他的问题。那我刚刚你说那句话什么玩意儿啊？你分明就是和稀泥。我什么叫和稀泥啊？我作为公司股东，咱们公司管理层的会，我需要保持中立啊，对不对？我的把一切利益出发点都以公司为主，是不是？你这怎么那么油嘴滑舌呢？怎么又油嘴滑舌了呢？我说的都是实话，还有我是肯定不会去做你不支持的想法的。那人家都帮你这个帮你那个了，还帮你改厕所，我都没同意。你不帮他呀，是没良心。哎呀，这话不能这么说。作为一个公司的领导者，首先不能因私废公，对吧？对。那我这话记着了啊，嗯、一定不能帮他。还有他那刚那个什么奇异博士那封案，多丑啊，又丑又贵的，还没我们家五哥哥一半好呢，是不是？你说这五哥哥，我想起来了。欧阳他为什么不去找五哥哥呢？这么有才华，你说是不是？有才华的人格局都大，是吗？我就是。对，有才华的人格局都大。哎呀，这话说的真有道理，很有哲学感啊。你刚才惹我生气了，你亲我一下吧。行行行，不生气。